Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku niecodziennego vloga. Dzisiaj odcinek bardzo specjalny, ale to za chwileczkę. Moi drodzy, najpierw kilka wytłumaczeń w ogóle jak to jest, że jest tak jak jest, w sensie, że odcinek jest taki jaki jest. Otóż, w planach było, żeby dzisiaj był odcinek w sumie o Nowym Jorku. Nagrywałem go dwa tygodnie temu. No, Nowy Jork jest takim miejscem, z którego powinien być jakiś szczególny vlog. I miałem tam w ogóle ekstra super dzień, który naprawdę był fantastyczną opowieścią. Zaczęło się wszystko od tego, że mieszkałem akurat na Brooklynie w Nowym Jorku. Umówiłem się z taką parą, z takim małżeństwem, które bardzo chciało się spotkać. Miałem tylko krótką przerwę rano tego dnia, więc umówiłem się z nimi w takim parku z widokiem na Manhattan, w ogóle świetne miejsce. I mówiłem tak, że spotkam się z Wami pod warunkiem, że przyniesiecie jakąś dobrą kawę i jakieś takie szybkie, fajne śniadanko, jakieś bajgle albo coś. Oni oczywiście się ochoczo zgodzili. Jak mnie niesamowicie zachwycili i zaskoczyli, kiedy tam przyszedłem do tego parku, a tam po prostu stół zastawiony tysiącem rzeczy, smakołyków, cudowności, fantastycznej kawy i tak dalej. Więc siedzieliśmy trochę dłużej niż przypuszczałem i jedliśmy te wszystkie cudowne rzeczy. W ogóle bardzo ich pozdrawiam. Strasznie fajna, fajna para, fajni ludzie. Stamtąd potem pojechałem do Nowego Jorku i byłem w kilku, no Nowego Jorku w sensie na Manhattan, i byłem w kilku fantastycznych miejscach, które Wam chciałem pokazać. Po pierwsze chciałem Wam pokazać, takie miejsce, gdzie jest najlepsza w ogóle kawa ever na świecie, jaka po prostu jaka istnieje, w jakiej byłem, w której kiedyś kawę piłem, ale niestety jak tam zajechaliśmy, to się o, okazało, że jest oczywiście zamknięte. No i tyle się, że tak powiem, zrobiło z kawy najlepsze na świecie. Poszliśmy do Starbunia i wypiliśmy kawę w Starbuniu. Potem po tamtym, aha, tam po drodze jeszcze widziałem takiego fantastycznego wieloryba w ogóle i o nim chciałem też powiedzieć w ogóle świetną historię o wielorybie, ale to chyba jednak nie, nie, nie dzisiaj. I potem stamtąd pojechaliśmy do miejsca, gdzie ponoć była kawiarnia, gdzie Friendsi się spotykali, ale niestety była zamknięta. W końcu potem pojechaliśmy do miejsca, w ogóle czułem się jak absolutny taki fanboy, do miejsca, w którym na Manhattanie, to dla wtajemniczonych będą wiedzieć o co chodzi, ma swoje studio Casey Neistat. Wiedziałem, że nie ma go w Nowym Jorku, bo akurat był w Australii. To byłoby przedziwne, jakbyśmy się spotkali. Więc tylko, że tak powiem, widziałem okna jego studia i poczułem się po prostu jak wielki fan, nastolatek swoich idoli. Bardzo polecam Casey Neistata, czy jak tam można go inaczej odmienić. Potem jeździliśmy rowerem po tym, po, po Chinatown i w ogóle było tyle historii i tyle opowieści tego dnia z Nowego Jorku, że w końcu świat się okazał zbyt interesujący, ludzie się okazali zbyt piękni i fantastyczni i niewiele nagrałem. Dlatego nie będzie odcinka z Nowego Jorku, wybaczcie, ten długi niepotrzebny wstęp, ale tylko chciałem powiedzieć, co miało być. Więc o tym w ogóle miały być te wszystkie odcinki, no ale nie będą. Wiem, że gadam bez sensu długi wstęp, ale dzisiaj będzie odcinek bardzo, ale to bardzo długi. I nie interesuje mnie to, czy tak jest fajnie, czy nie fajnie, tak będzie. Więc wszystkich tych, którzy lubią, to zapraszam dzisiaj na bardzo długie gadanie, a będzie dzisiaj Q&A. Napisaliście pod ostatnim Q&A taką masę absolutnie fantastycznych pytań, że znowu oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie, wybrałem tylko trochę, ale myślę, że bardzo ciekawych. I Wam dzisiaj opowiem. Yy, taka tylko zachętka do tego, żeby obejrzeć dzisiaj cały odcinek jest taka, że tam ktoś poprosił o to, żebym pokazał może moje tatuaże, więc może pokażę. Yy, może tak, nie powiem w którym miejscu, żeby trzeba było oglądać cały odcinek i proszę, żeby nie pisać w komentarzach, ojciec pokazał to w takiej w takiej minucie. Jak taki komentarz zobaczę, to będziemy kasować. Yy, więc proszę sobie obejrzeć. Dobra, kochani, yy, czołóweczka i gadanko. Yes. No dobrze, to moi drodzy, lecimy z pytaniami. Zacznę od pytania, może nie jakoś strasznie wielkiego i ważnego, ale takiego większego, które się bardzo często ostatnio pojawia. Ostatnio, zawsze się pojawia w ogóle pod filmami. Już czytam, jakie to pytanie. Jacek Rębacz pisze tak. Ojcze Adamie, trochę dziwnie się tak zwracać do równolatka. Proszę o odniesienie się w Q&A do fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz ten w niebie. Mateusz 23,9. Jak to jest z nazywaniem zakonników księży ojcami? Papieża ojcem świętym, no i mojego taty ojcem. Pytam szczerze i bez prowokacji, za wyjaśnienie i tak dalej. Kochani, takich pytań pojawia się po prostu mnóstwo, a zazwyczaj się oczywiście pojawiają w formie strasznego zarzutu nie jesteście wierni Biblii, a w Biblii tak powiedziano. Otóż moi kochani, chciałbym to wytłumaczyć raz na zawsze i nigdy więcej do tego nie wracać. Po pierwsze, nie trzeba 
ani mnie, ani żadnego innego zakonnika, ani nawet papieża nazywać ojcem. Jeśli to komuś nie pasuje, żaden problem. Możecie do mnie mówić ojcze, możecie do mnie mówić bracie, możecie do mnie mówić wujku, możecie do mnie mówić Adam, możecie do mnie mówić Adaś, możecie do mnie mówić Adaśko, możecie do mnie mówić misiu, pysiu, albo jak tam wam się podoba w ogóle, jak tam chcecie. Naprawdę, możecie do mnie mówić po prostu jak wam się podoba. Nikt nie wymaga od tego, żebyście mówili do zakonników ojcze, ale błagam, proszę nie mówić, że to jest niezgodne z Biblią. Moi drodzy, wyciąganie z Biblii jednego zdania i traktowanie go jako, nie wiem, po prostu jeden do jeden wyznacznika rzeczywistości jest bezsensowne, bo w ten sposób można również wyciągnąć zdanie z psalmów Boga nie ma. No i tyle. I ktoś mi powie, ale to trzeba w kontekście przeczytać. A no właśnie, trzeba to przeczytać w kontekście. Już mówię, o co chodzi. Ten fragment, 23, tak, 23? 23 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza jest rozmową Pana Jezusa z faryzeuszami, gdzie Pan Jezus faryzeuszom zarzuca pychę, ustawianie się jako pierwszych, że tak powiem najważniejszych, zabieranie zaszczytnych miejsc, tego, że każą się tytułować nie wiadomo jak i tak dalej. I uwaga, jeżeli ktoś Ci mówi musisz mnie nazywać ojcem duchownym, bo jak nie, to niewłaściwie mnie szanujesz, w ogóle go olej i mów do niego mysiu ptysiu. W sensie misiu, ptysiu. Natomiast y, to nie ma nic wspólnego z tym, że nie wolno używać słowa ojciec. Tam się jeszcze w tym fragmencie pojawia nauczyciel albo mistrz. Wolno. Moi drodzy, trzeba z fragmentu biblijnego wyciągać sens tego fragmentu. Podam to per przykład. Jeżeli Pan Jezus mówi, jeżeli Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, to sobie ją odetnij, to każdy człowiek, który używa rozumu, wie, że Panu Jezusowi nie chodzi o to, żeby sobie fizycznie uciąć rękę, tylko Pan Jezusowi chodzi o to, że w swoim życiu pozbywaj się wszystkiego, co jest dla Ciebie przyczyną grzechu. Ale Jezus nie zachęca do okaleczania własnego ciała. Moi drodzy, i każdy chyba to rozumie. A jeżeli ktoś ten tekst rozumie, że Pan Jezus zachęcał do ucinania sobie kończyn albo wydobywania oczu, to zwyczajnie nie czyta Ewangelii tak, jak Pan Jezus chce, żeby ją czytać, moi drodzy. Więc Pan Jezus mówi w tym fragmencie o jednym. Niech nikt nie będzie dla was ważniejszym autorytetem niż Pan Bóg. Niech nikt nie będzie dla was większym nauczycielem niż Pan Jezus. Niech nikt nie będzie waszym większym mistrzem niż Pan Jezus. Niech nikt nie będzie dla was ważniejszym ojcem, rodzicem, jakkolwiek go nazwiesz, niż Pan Bóg. Ale Pan Jezus nie mówi tego fragmentu po to, żeby się czepiać słów. Jeżeli masz tatę i ten tata, każdy ma tatę, jeżeli masz tatę i go znasz i on żyje i jest obok ciebie, proszę cię, idź do niego i powiedz mu, ojcze kochany. I to nie jest niezgodne z Ewangelią. Nie. Jeśli będziesz traktować tatę jako ważniejszego i mądrzejszego od Pana Boga, tak, wtedy grzeszysz. Ale chodzi o to, co stoi za tym słowem i co stoi za tym sposobem wyrażania się, a nie o samo wyrażanie się. Więc jeśli chcecie, mówcie do księży ojcze, jeśli nie chcecie, to nie mówcie. Ale nie ma tutaj, że tak powiem, na rzeczy nic takiego, że to jest niezgodne z Biblią. No. Drugie pytanie dosyć ważne i ono prawdopodobnie zasługuje na znacznie większą uwagę i większy odcinek, ale będzie dosyć krótko o nim. Strażniczka marzeń pisze rzecz następującą. Czy może ojciec wytłumaczyć, o co chodzi w apokalipsie i jak się zachować, gdy ona nastanie? Jak się zachować? Ja bym spierdzielał, gdzie się da, jak będzie apokalipsa. Nie, moi kochani, już tłumaczę tylko kilka rzeczy. Po pierwsze, błagam, nie słuchajcie, szczególnie w internetach i na YouTubach, wszystkich tych domorosłych apokaliptyków, przepowiedników, innych proroków, a szczególnie księży katolickich, którzy, mówię o niektórych księżach katolickich, bo są takie filmy na YouTubie, gdzie księża opowiadają o końcu świata, gdzie mówią, że w 2017 roku Chiny zaatakują Niemcy i tak dalej, bo tak wynika z trzeciej tajemnicy fatimskiej. Uwaga, to są totalne, całkowite bzdury. Proszę tego nie słuchać. I mówię zupełnie poważnie. Moi drodzy, co to jest koniec świata i apokalipsa i jak to się przygotować? Wszystko jest strasznie proste. Po pierwsze, żyjemy od dwóch tysięcy lat w czasach ostatecznych. Moi drodzy, cały czas od przyjścia Pana Jezusa po raz pierwszy, kiedy przyszedł na ziemię, do momentu, kiedy przyjdzie po raz drugi, kiedy, nikt nie wie, po raz drugi, kiedy Pan Jezus przyjdzie, cały ten czas to są czasy ostateczne, czyli... To, co jest opisane w Apokalipsie, te wszystkie obrazy, które tam są, to nie jest opis jakiegoś jednego szczególnego czasu, który będzie kiedyś na końcu, tylko to się już dzieje od 2000 lat. To wszystko jest opis tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. Uwaga, mało tego. To nie są opisy dosłowne, dosłownych wydarzeń. Cała Apokalipsa, muszę o tym kiedyś zrobić płytę albo cokolwiek innego, to jest obraz 
symboli obrazów, to się zbiór symboli obrazów, opowieści o duchu, o stanie ducha tego świata. I to jest fantastyczny tekst, ale nie wolno go czytać nigdy w życiu jako historyczną opowieść o okresach i czasach i tak dalej. Nie. Więc żyjemy w czasach ostatecznych, więc jeśli czekacie na koniec świata, to my żyjemy na końcu świata. Co to znaczy? Jak się przygotować? Yy, tak się przygotuj, w sensie tak żyj, żeby Chrystus miał przyjść dzisiaj, a ty będziesz gotowy, gotowa. Ja w ogóle jestem niegotowy, ale to po prostu znaczy, że nie żyję tak, jak powinienem żyć. Przygotować się na koniec świata ma to tylko w jeden sposób. Żyj w łasce uświęcającej, żyj dobrze, kochaj, rób dobro, unikaj zła, nade wszystko kochaj Boga i kochaj ludzi. Jak to masz, masz koniec świata. Nic więcej nie potrzebujesz. I miejmy nadzieję, że dzisiaj wieczorem, zanim skończę, nie wieczorem, teraz, zanim skończę nagrywać ten odcinek, a ty tego nie obejrzycie, więc tego już nie oglądacie i tego nie słyszeliście. Ale miejmy nadzieję, że zanim go skończę nagrywać, to będzie koniec świata. I Pan Jezus przyjdzie. Chociaż lepiej nie, bo kurde bym się jeszcze wyspowiadał. Ale no, w każdym bądź razie o to chodzi w końcu świata. Więc przestańcie proszę zajmować się wszystkimi tymi teoriami, przepowiedniami. Jak gdziekolwiek słyszycie, że jakiś pacjent Wam mówi, że coś się wydarzy w którymś roku, albo będzie jakieś wydarzenie, ono będzie oznakiem końca świata, idźcie, bo to jest fałszywy prorok. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a nie ma tym bardziej nic wspólnego z Biblią. Dobra? Moi drodzy, to jeszcze jedno z tej takiej serii post końcu światowej. Arwena Udomiel. Ojcze Adamie, mam pytanie z gatunku tych trochę mniej poważnych. To nieprawda. No bo ja bardzo lubię jeść, rozumiem, i kosztować. I tak dało mi do myślenia. No bo jak umrzemy i będziemy duchami, to nie będziemy mogli jeść. Ale mamy też zmartwychwstać jak Chrystus, a on pytał uczniów, czy mają coś do jedzenia i on poprosił siostrę Faustynę o jedzenie. Więc jak ojciec myśli, jest jeszcze nadzieja. Yy, Ola. Yy, o, Oleńko, jest nadzieja, bo inaczej to ja do nieba nie idę. Otóż pamiętaj, Olu, że zmartwychwstanie, które się dokona, dokona się w duchu i w ciele. Wierzymy w ciał zmartwychwstanie, czyli rzeczywiście do momentu końca świata, teraz kiedy umieramy, ciało idzie do ziemi i żyjemy tam tylko i wyłącznie w swoim duchu, czy też w swojej duszy, w zależności od tego, jakie tam się nazewnictwo używa, ale kiedy będzie sąd dostateczny, czyli będzie ta Akademia ku czci, taka na koniec, nie? taka wszystko podsumowująca, gdzie będą rozdawać dyplomy, to wtedy również, że tak powiem, wszystkie ciała zmartwychwstaną i my będziemy na wieki żyć w ciele, a to znaczy, że będziemy jeść, czy dosłownie, tak jak tutaj, to nie wiem, bo nikt tej rzeczywistości tam nie wyczaił jeszcze, jak to będzie. Ale wszystkie, zauważcie, przypowieści Pana Jezusa, nie wszystkie, duża większość przypowieści Pana Jezusa, są zawsze przypowieściami o uczcie. I to jest oczywiście symboliczne, ale nie tylko symboliczne. W Starym Testamencie u Izajasza jest napisane, że niebo to są stoły zastawione wybornymi winami i zaznaczam tłustymi mięsami. Więc Pan Jezus jadł po zmartwychwstaniu rybę, a Jego obraz po zmartwychwstaniu to jest mniej więcej nasz obraz, więc są ogromnie szanse i nadzieja, że będziemy jeść. Oleńko, tam zapraszam Cię na wyśmienitą kawę i na wyśmienitą zupę z soczewicy na bekonie, którą ja robię, a to jest najlepsza zupa na świecie, której się nauczyłem od Beaty z Holandii i to jest najlepsza zupa, jaka istnieje. Zrobię Ci w niebie zupę z soczewicy. Zobaczysz, po prostu umrze z rozkoszy. W niebie i tak umrze z rozkoszy, ale tu się dołoży drugie umarcie z rozkoszy. Chociaż tam się już nie umiera. Dobra. Dobra, dobra, troszeczkę teraz spuścimy z tonu. Yy, Ania Wilk. Czy ksiądz kuleje albo ma jakiś problem z chodzeniem? To nie bardzo wiem, o co Ci chodzi, ale prawdopodobnie chodzi Ci o to, że jestem po prostu gruby, dlatego chodzę tak, jak chodzę, czyli się boję na boki. Dobra, poważniej, poważniej, teraz poważniej. Paulina Olejniczak. Ojcze Adamie, mam pytanie, które nurtuje mnie od pewnego czasu. Dlaczego Pan Jezus na krzyżu woła Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Marek 15, 34. Przecież oni są jednością w Trójcy Świętej. Czy to możliwe, by Bóg kogokolwiek opuścił? Paulinko? Paulina. Paulinko to jest genialne pytanie, bo to jest najważniejsze w ogóle chyba pytanie w chrześcijaństwie, w sensie pokazujące jedną z naj, naj, najcudowniejszych rzeczy, która się dokonała. O co chodzi w tym zdaniu? Tak, tak historycznie i formalnie tam się dzieją dwie rzeczy. Po pierwsze Pan Jezus cytuje psalm, psalm, który się, że tak powiem, śpiewało albo raczej recytowało wtedy, kiedy ktoś umierał nad umierającym. W związku z tym, że nikt nie chce nad Panem Jezusem tego psalmu odmówić, taka była tradycja żydowska, to Pan Jezus sam go odmawia, aczkolwiek to oczywiście nie jest sedno tego, o co chodzi. Dlaczego Pan Jezus ten psalm wybrał i dlaczego się nim modli? Dlatego, że w tym zdaniu jest dokładnie pokazane, na czym polega zbawienie. Na czym polega człowiek potępiony? Człowiek potępiony to jest człowiek, który się całkowicie oddzielił od Pana Boga. Czyli to jest taki człowiek, dla którego Bóg nie istnieje. Ten człowiek mówi, nie ma Boga, nie chce mieć z Nim nic wspólnego, chce żyć na zawsze w oddzieleniu od Boga. Na tym polega piekło. Na tym polega to, że ktoś może trafić do piekła, czyli powie, chce żyć na zawsze w oddzieleniu od Boga. I teraz, co robi Pan Jezus na krzyżu? Otóż Pan Jezus na krzyżu, obarczony złem całego świata, w sensie sam biorąc na siebie 
zło całego świata, wszystkie grzechy, wszystkie odstępstwa, wszystkie możliwe bluźnierstwa, wszystko, co było, Jezus wziął jako swoje i doszedł w tym na sam kraniec, czyli doszedł do tego miejsca, gdzie jest człowiek potępiony, obarczony wszystkimi grzechami, człowiek, który mówi, Boga nie ma, Bóg mnie opuścił, nie istnieje Bóg. I Jezus, jako wcielony człowiek, staje właśnie w tym miejscu, czyli człowieka oddzielonego od Boga. I co jest najpiękniejsze, zdanie, które następuje potem. Otóż potem Pan Jezus mówi, Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha. Czyli co robi Pan Jezus? Mówi tak, dochodzę do sytuacji, najgorszej sytuacji ludzkiej, jaka może być i w tej sytuacji oddaję się mojemu Ojcu, oddaję się Bogu. I na tym polega zbawienie, że Chrystus mówi, nawet w tym najdalszym miejscu, nawet w największym oddzieleniu i takim totalnym zanegowaniu Pana Boga, dzięki temu, że ja tam poszedłem, ja Chrystus, pokazuję Ci, również tam możesz znaleźć Boga. Jeżeli tylko będziesz chciał, możesz Mu się powierzyć. Nawet jeśli będziesz całkowicie niewierzący, całkowicie w ogóle zanegowa zanegowany we wszystkim. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc, w Piśmie Świętym, gdzie po prostu Bóg otwiera drogę każdemu do tego, oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał z niej skorzystać, możesz nawet na samym końcu potępienia mnie znaleźć i oddać się Ojcu. Boże, jakie to jest piękne. Dominika L. A ja mam takie w sumie niewygodne i dziwne pytanie, więc nie wiem, czy nie zostanie usunięte. Jak usunięte? Dominika. Ale że mnie dręczy, to zadaję. Dlaczego poród boli? Podobno cierpienie nie pochodzi od Boga i On nie chce go dla człowieka. To dlaczego tu zrobił wyjątek i kobiety muszą się tak męczyć? Obarczy Cię niezmiernie wielkim trudem Twojej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci. Przecież to się nie zgadza i to jest bez sensu, żeby przez jedną babę i tak dalej. Bardzo fajne pytanie i bardzo ważne. Otóż, te bóle porodowe to nie jest wynik działania Pana Boga, tylko to jest skutek grzechu, jaki wszedł na ten świat. Moi drodzy, grzech pierworodny to jest opowieść, w sensie opowieść o grzechu pierworodnym, to jest opowieść o tym, że cały ten świat odwraca się od Pana Boga. Odwraca się od miłości, odwraca się od dobra, odwraca się od łaski i chce żyć po pierwsze po swojemu, a tak naprawdę tak, jak mu podpowiada szatan. Na tym polega ta opowieść o wężu, który podpowiada Adamowi i Ewie. I ta rozmowa Pana Boga z Adamem i z Ewą. Pamiętajcie, że Adam i Ewa to są reprezentanci całej ludzkości. Nie chodzi o konkretnych dwóch ludzi. Tylko to jest, to jest reprezentacja ludzkości, czyli Pan Bóg mówi do każdego człowieka. Mój kochany, stworzyłem Cię tak, na przykład w tym wypadku, kiedy mówisz o porodzie, stworzyłem Cię tak, że kobiety rodziły bez bólu. Co to znaczy, kochani? W raju, i tak może też będzie w niebie, w ogóle nie wiem, jak to będzie, nie wiem, czy kobiety będą rodziły w niebie, ale może skoro tak było w raju, to może tak będzie w niebie, tego nie wiem. Ale w raju kobieta, kiedy rodziła, no to rodziła i wychodziło, nie? W sensie nawet się prawdopodobnie nie orientowała, że wyszedł. Dlatego, że nie było żadnego bólu w tym. Nie było żadnego bólu, nie było żadnego cierpienia. I Pan Bóg, kiedy gada z Adamem i Ewą, mówi tak. Mój pomysł był taki, żebyście nie cierpieli nigdy i żeby nie było żadnego bólu w waszym życiu. Ale w związku z tym, że zgrzeszyliście, to skutkiem grzechu, nie to, że Pan Bóg to zrobił, tylko wy sami ściągnęliście na siebie skutki w postaci na przykład tego, że od tego momentu pojawiło się cierpienie. Czyli to cierpienie nie jest decyzją Pana Boga, nie jest decyzją tego, że Pan Bóg sobie pomyślał, a to teraz ja Wam tak zrobię, dostaniecie za swoje. Nie, to jest po prostu skutek grzechu. I to, że są choroby, to, że jest śmierć, to, że są nieszczęścia, że są katastrofy, cierpienie, to nie jest wybór Pana Boga, tylko to jest skutek zła, w którym żyjemy. I niestety żyjemy w tej chwili w świecie, który jest pogrążony w skutkach tego zła. I dopóki Pan Jezus powtórnie nie przyjdzie i nie naprawi tego wszystkiego tak jak trzeba, no to, no to tak będzie. Miejmy nadzieję, że przyjdzie dzisiaj no i już będzie naprawione. I wtedy będziecie rodzić no, okrągło i bez bólu. I to byłoby super. Magdalena Eł. Czy to prawda, że wstępując do zakonu przyjmuje się nowe imię? Czy to zależy od zakonu? Jak było w przypadku ojca? Tak to prawda i nieprawda. W sensie prawda w tym sensie, że coś takiego obowiązywało we wszystkich zakonach, prawie że, przed Soborem Watykańskim II. Sobor Watykański II zniósł to w swojej reformie, a czy zniósł w sensie na zasadzie możliwości. W tej chwili ci, którzy chcą, mogą zmieniać imię w zakonie, ci, którzy nie chcą, nie muszą. W zakonie dominikańskim z reguły się imion nie zmienia, ale jeżeli ktoś ma takie życzenie, to może zmienić. To jest, tak, to jest takie symboliczne jakby działanie, które oznacza, wchodzisz w nową rzeczywistość, rozpoczynasz nowe życie, więc dostajesz nowe imię, czyli nową tożsamość. Ja, gdyby było przed Soborem, miałbym na imię Sadok. 
Dlatego, że takiego mam zakonnego patrona. Więc gdybym by żył przed Soborem, to byłby Sadok Szustak. Kiedy składałem śluby wieczyste, to mówiłem ja, Adam, Sadok Szustak. I tak dalej. Więc byłoby trochę śmiesznie, bo Sadok w ogóle bardzo go kocham, bo to jest Sadok i 49 rozbójników. W sensie 48 męczenników Sandomierza. Więc już nie zmieniamy, ale niektórzy zmieniają. Więc gdybyś na przykład chciała wstąpić do zakonu, to możesz sobie wybrać jakieś bardzo fajne imię, na przykład Adama. Siostra Adama. Są takie, no można. W zasadzie to jest git, to jest po prostu komentarz git. Lejna tka, czy jak mu tam... Oglądam tego vloga, jakiegoś tam vloga wcześniejszego, nie? Z Marta Żak Raczyńska. Mówię do niej. Wiesz, że Jezus teraz razem z nami to ogląda, a ona na to. To chyba mu nudno, bo już to widział, jak było nagrywane. Oskar. Kamila Sztal. Mam do ojca kilka pytań, no ze dwa. Pytanie numer jeden. Czy uważa się ojciec za patriotę? Pytanie numer dwa. Jak ojciec się modli w ciągu doby? Ile, kiedy, w jaki sposób? Pierwsze pytanie. Wiem, że narabia to teraz wiele wrogów. Nie, nie uważam się za patriotę. Nie dlatego, że nie kochał Polski, tylko chciałbym powiedzieć, że kocham Polskę dokładnie tak samo jak każdy inny kraj na świecie i tak samo jak każdego innego człowieka na świecie. Dla mnie najważniejsze zdanie tożsamościowe o mnie jest takie, że jestem chrześcijaninem, czyli jestem uczniem Pana Jezusa. Cała reszta jest dla mnie drugorzędna. Wasza ojczyzna jest w niebie, tak mówi mój Jezus, mój nauczyciel, mój mistrz, mój Pan, a to znaczy, że jedyny kraj, o który będę walczył, to jest kraj, o którym będę walczył, to jest niebo. Broń Boże, nie chcę powiedzieć, że ci, którzy kochają Polskę i szanują i są patriotami, to że, że, że coś złego robią. Nie, nie. Ale ja nie mam takich uczuć, bo ja mam chrześcijanin. Drugie pytanie. Jak się ojciec modli, ile i tak dalej? No to już mówię, tak króciutko tylko. Kochani, tak jak wiecie, po pierwsze modlę się codziennie na różańcu. Odmawiam codziennie cały różaniec, w sensie wszystkie cztery części, czyli 20 tajemnic, nie? Dlatego, że bez różańca umrę i to jest podstawowa u mnie ta broń, jeżeli chodzi o czystość, różaniec. Jeżeli ktoś ma problem z nieczystością, bardzo zachęcam, cztery części różańca dziennie po robocie, w sensie po problemie. Po drugie, codziennie staram się rozważać słowo, zajmuje mi to godziny do półtorej mniej więcej, w zależności od tego, jaki tam mam też tryb danego dnia, ale mniej więcej zawsze tak się staram, żeby tak to było. Czyli po prostu czytam i modlę się Słowem Bożym. Zazwyczaj według lekcji Divina, chociaż mam też swoje własne metody, ale o tym może kiedyś opowiem w jakimś innym dłuższym odcinku. Oprócz tego oczywiście codziennie, tam poza jakimiś wyjątkami, ale codziennie odprawiam mszę świętą, bez względu na to, czy jestem z ludźmi, czy, czy, czy bez ludzi. I oprócz tego tam coś jeszcze zawsze czytam, nie takiego w sensie duchowego, jeżeli tylko mi czas na to pozwala. Więc to jest moja główna modlitwa. Nie odmawiam żadnych innych modlitw, w sensie nie robię żadnych takich tam nabożeństw, nie cierpię w ogóle tego, nie lubię całej takiej tej pobożności takiej dziwnej, nie. Koncentracja, uważam, że sednem modlitwy jest Słowo Boże i jakby trwanie w tym Słowie codziennie przez dłuższy czas. To jest jakby kwestia najważniejsza, reszta jest dodatkiem. A tak w ogóle to się modlę cały czas w sensie, jakby Pan Bóg jest cały czas obecny u mnie. Więc tam gadam do niego non-stop, nie? No bo, no bo to do kogo lepszego gadać? No. W sensie to jest git komentarz, to też nie będzie pytania, ale po prostu genialne. Amelia Markiewicz. W połowie odcinka, to był ten ostatni odcinek Q&A, musiałam sobie zrobić przerwę, bo myślałam, że już ze śmiechu urodzę. Jestem w 37 tygodniu ciąży, więc jeszcze tydzień, dwa, niech młody poczeka. Swoją drogą, przydałby mi się taki odcinek na poród, gdyby akcja porodowa szła niemrawo. Dzięki za ten zestaw pytań. Dlaczego to czytam? A, Amelko, daj znać, bo to już było parę tygodni temu, czy się młody już urodził. Uważam, że to jest w ogóle ekstra urodzić się przy szóstaku. Że kiedyś by go na przykład pytali, co, jak, jak tam się urodziłeś? Wiesz co, byłem w brzuchu mamy i chciałem tam jeszcze być kilka tygodni, ale mama słuchała szóstaka i nie wytrzymałem i wyszedłem. Ekstra. W ogóle mały, pozdrawiam Cię, mam nadzieję, że się kiedyś poznamy. Wszystkiego dobrego w ogóle. Niech Ci Pan Bóg błogosławi, niech z Tobą będzie. Zawsze się muszą pojawić jakieś absurdy, więc jeden absurd też niech się pojawi. Gakiezo. Ojcze, dam mnie pytanie z tych poważnych. Sorry. Czy to prawda, że podczas Soboru Watykańskiego II doszło do odprawiania czernej mszy? Nie wiem, co to jest czerna msza. Przypuszczam, że chodzi o czarną. Yy... No i to pytanie się domaga odpowiedzi. Tak, oczywiście. <grym> Proszę. No ej. Aha, no jakbyś to się zorientował, to nie, nie doszło. Uwaga, 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 więc teraz właśnie jest ten moment, kiedy coś opowiem yy, i pokażę. Paweł B. Niech i ojciec, kto to jest i ojciec? Niech i ojciec pokaże swój tatuaż, please. Otóż, moi drodzy, zrobię to z jednego z tego powodu, bo dlatego, że mam dość tych wszystkich po prostu, yy, przepraszam, mam złe słowa w głowie, tych wszystkich po prostu, którzy tam krzyczą, 
o tych szatanach i tak dalej. Ostatnio się przetoczyła przez internet taka duża batalia na temat tatuaży, w sensie katolicki internet. Bardzo dziękuję wszystkim biblistom, których szanuję, na przykład Wojtek Węgrzeniak, genialny człowiek, genialny biblista, który po prostu jasno i wyraźnie z naukowym autorytetem biblisty powiedział, że nie ma w Biblii żadnego dowodu na to, mimo że się powołują na ten fragment, oczywiście, gdzie jest napisane, że nie wolno robić tatuaży, że, że, to, że nie wolno. Więc dziękuję w ogóle za to. Więc pokażę. Pokażę tylko jeden. Mam wiele, ale pokażę tylko jeden. Wiem, że dla niektórych to jest po prostu znamie szatana. Więc zaraz Wam pokażę, jak wygląda znamie szatana. Więc uwaga, to jest znamie szatana. Tyle Wam pokażę. Co to jest? Moi drodzy, to na moim ramieniu tutaj. To jest herb dominikański, jedna, jeden ze symboli dominikańskich, na którym jest napisane Benedicere laudare predicare, co oznaczy błogosławić, chwalić, przepowiadać. To jest motto mojego życia jako Dominikanie. Mam nieustannie błogosławić, czyli po prostu sprowadzać na ludzi błogosławieństwo, chwalić, czyli wysławiać Boga, nie smęcić, nie nudzić, nie przygnębiać, tylko błogo wysławiać Boga, chwalić Go i uwielbiać i mam nieustannie przepowiadać. Zrobiłem sobie tutaj ten znak Ducha Świętego, a nie żadnego demona. W momencie, kiedy składałem śluby wieczyste, czyli kiedy wszedłem w ten zakon i w to motto na zawsze, żeby wyryte było na moim ciele, to błogosławieństwo, przepowiadanie i ta chwała. I żebym o tym pamiętał, kiedy się rano budzę i idę do łazienki i patrzę w lustro, zawsze tutaj to widzę i mówię, pamiętaj szóstak, że dzisiaj masz błogosławić, masz chwalić i masz przepowiadać. No właśnie. Nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. Ludzie, nie bójcie się. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Po prostu nie bójcie się. Jakby ktoś nie widział, jeszcze raz. Super jest, nie? Jest fajowski, uważam. To tylko tam pokażę Wam jeden, może za jakiś czas, muszę zostawić z jakiejś tajemnicy na kiedyś, może Wam pokażę inne, znacznie, znacznie fajniejsze, większe i w ogóle tam. To tyle, pokazałem. Błagam nie pisać w komentarzach, w której minucie to było, żeby oglądali całość, dobra? Prawdopodobnie potem się pojawi masa te komentarzy mniej więcej tego typu. Dalsze subskrybowanie kanału uważam za bezsensowne i bezcelowe. Zło bije z pańskich oczu, nie ufam Tobie. To może jeszcze jeden zestawi, skoro ma być długo, nie będzie długo. Hmm. Czy ksiądz, który ma dziecko, powinien odejść z kapłaństwa? Uprzedzam, że nie jest to prowokacja, nie szukam sensacji, naprawdę chcę poznać odpowiedź. Mimo, że historia bezpośrednio mnie nie dotyczy, ale myślę o tym, dlatego pytam. Temat dotyczy księdza, który wybrał kapłaństwo, kocha to, co robi, jest dobrym kapłanem, zainteresowany ludźmi, chce im pomagać i tak dalej, no ale się tam wydarzyło. Te pytania dalej może za chwilę momenci. To jest bardzo fajne pytanie i bardzo ważne. Znam też kilku księży, którzy mają dzieci, w sensie, którzy byli księżmi i odeszli. Znam też kilku, którzy są księżmi, mają dzieci i nie odeszli. Poza pewnymi bardzo szczególnymi wypadkami, taki znam tylko jeden, że rzeczywiście sensowne było bardzo zostanie tego kogoś, że tak powiem, w kapłaństwie i jego odejście naprawdę byłoby bezsensowne, to zasadniczo sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli nie daj Boże, bo to oczywiście niezbyt fajny pomysł, ale jeżeli jakiemuś księżu, księżu, księdzu by się zdarzyło, no, że urodzi mu się dziecko, tak? wejdzie w jakiś związek bardziej czy mniej formalny i urodzi mu się dziecko, tak powinien odejść z kapaństwa i powinien całe swoje życie poświęcić temu dziecku, dlatego że jest jego ojcem. I to jest jego główne zobowiązanie, żeby być ojcem tego dziecka. Ja, gdyby tak coś, takie coś się wydarzyło w moim życiu, mam nadzieję, że się nie wydarzy, ale gdyby się wydarzyło, tak, natychmiast odszedłbym z zakonu i chciałbym być tatą tego dziecka. Że to się zaczęło w sposób grzeszny, no, no tak, ale co to zmienia? To jest dziecko i ono ma być kochane i to ma być najcudowniejsze dziecko na świecie. Ma mieć świętego, tak, świętego i świetnego tatę. Więc zdecydowanie powinien odejść i żadne takie myśli, a mnie to dobrze jako ksiądz i tak dalej. Chłopie, masz najważniejsze zobowiązanie świata i Pan Bóg jak umrzesz, to nie zapytać się, jakim byłeś księdzem, tylko zapytać się, jakim byłeś ojcem dla swojego dziecka. Inne pytanka jeszcze tutaj tu były. Jaką kawę ojciec lubi z mlekiem, bez cukrem, smakową, rozpuszczaną, bez ekscesu parzoną? Jaką kawę? Czarną z odrobiną mleka. Yy, yy, nie cierpię wszystkich cukrów, yy, tam tych soków, jakichś w sensie tych takich tam smaków. O, okropne. Czarną z mlekiem, z odrobiną mleka. Czarną z odrobiną mleka. Najlepiej w Nowym Jorku, tam gdzie miał być na początku, ale nie wyszło. Yy, ile godzin najwięcej ojciec nie spał? O kurde. Było kiedyś tak, że nie spałem dwie i pół doby, to jest ile tam, 48 i 12, nie? To byłem trupem w ogóle już, to po prostu zasypiałem, gdzie się tego dało, ale no to był, to był niezły maraton. Czy zaczął już ojciec biegać regularnie? Tak, już dawno zacząłem, nie wiem, znaczy regularnie, ale biegam dosyć często. 
Czy może opowiadać ojciec Suchara do każdego Q&A? Łomatko jak długo? Dziewczyna z jakiegoś tam Zamościa. Suchara, Suchara. No mogę. To może nie będzie taki Suchar, ale opowiem. Yy... Znaleziono ciało Pana Jezusa. No i konsterna w kościele, no bo miał zmartwychwstać, a tu jest ciało, nie? Czyli nie, nie zmartwychwstał. No i zawołali Dominikaninę, Franciszkaninę i Jezuitę, żeby zapytać, no co o tym sądzą, nie? Franciszkanin podchodzi i mówi, kurczę, całe to ubóstwo, wszystkie te wyrzeczenia, wszystko na nic, no bo nie było zmartwychwstania. Dominikanin podchodzi i mówi, cała ta teologia, wszystkie te nasze mądre rozprawy i teologiczne dzieła, wszystko na nic, no bo, no bo nie zmartwychwstał. A Jezuita podchodzi tak, patrzy, patrzy i mówi, hm, jednak istniał. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Było bardzo długo, ale taki był zamiar, więc jeżeli ktoś lubi, to było, a jak ktoś nie lubi, to, to, to nie lubił. Następne Q&A będzie bardzo poważne, dlatego że następne Q&A za jakieś tam pewnie 2-3 tygodnie będzie w całości poświęcone jednemu tematowi, dlatego że będzie odcinek o homoseksualizmie. Chciałbym o tym zrobić duży odcinek, bo to jest ważny temat, więc zapraszam na dużo moc, mocniej poważniejszy odcinek za jakiś czas. To tyle. Yy, tam się jeszcze zobaczymy po napisikach. Yes. Dobrze. Moi drodzy, wszystkie pytania, które kolejne jeszcze chcecie, ja tam też przeglądam czasem te stare, więc się nie bójcie. Oczywiście pod tym odcineczkiem na YouTubie, nie na Facebooku, tylko na YouTubie. Na Facebooku nie czytam. Na YouTubie proszę na, wypisywać, jeżeli chcecie jakieś kolejne pytania, za jakiś tam czas będzie kolejny odcinek. Jak może niektórzy zauważyliście, pojawiła się ostatnio nowa seria, seria niedzielna z kazaniami niedzielnymi CNN. Proszę tam sobie luknąć i sobie zobaczyć, jak ktoś nie widział. Myślę, że może być fajna. To tyle. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia pewnie jutro o 6 rano, przynajmniej z niektórymi. Z Bogiem, niech Wam Pan błogosławi. Pa!